মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের উপর সোমবার তৃতীয় দফার ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার নির্বাহী আদেশ পুরোপুরি কার্যকরে নির্দেশ দিয়েছে সেদেশের সুপ্রিম কোর্ট বিদ্রোহী নিয়ন্ত্রিত ইয়েমেনের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সাবেক প্রেসিডেন্ট আলী আবদুল্লাহ সালেহের নিহতের খবর ঘোষণা করছে রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে মিয়ানমার সরকারের উপর চাপ অব্যাহত রাখতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কম্বোডিয়ায় তিন দিনের রাষ্ট্রীয় সফর শেষে দেশে ফিরেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের রাজধানী দিল্লিতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টেস্ট খেলছে বিরাট কোহলিরা আসসালামু আলাইকুম শুনছিলেন প্রধান শিরোনাম মেলিনিয়াম সংবাদের সঙ্গে আছে আমি নাইম হাসান এবারে বিস্তারিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের উপর সোমবার তৃতীয় দফার ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার নির্বাহী আদেশ পুরোপুরি কার্যকরের নির্দেশ দিয়েছে সে দেশের সুপ্রিম কোর্ট সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনায় বলা হয়েছে প্রশাসন চাইলেই আটটি দেশের সব ধরনের নাগরিকদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ বন্ধ করে দিতে পারবে আর দেশের মধ্যে ছয়টি প্রধানত মুসলিম দেশ তারা হলো ইরান সিরিয়া সোমালিয়া লিবিয়া ইয়েমেন চাঁদ এছাড়া ট্রাম্পের ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার আওতায় রয়েছে ভেনেজুয়েলার কিছু নাগরিক ও গোষ্ঠী এর আগে প্রথম দফায় ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞাকে স্থগিত করে দেয় ওয়াশিংটন অঙ্গরাজ্যের আদালত পরবর্তীতে গত জুলাইয়ে দ্বিতীয় দফার ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা জারি করে ট্রাম্প প্রশাসন সেটিও স্থগিত হয়ে যায় আদালতে বিদ্রোহী নিয়ন্ত্রিত ইয়েমেনের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সাবেক প্রেসিডেন্ট আলী আবদুল্লাহ সালেহের নিয়তের খবর ঘোষণা করেছে হুতি বিদ্রোহীদের হামলায় তিনি মারা যান রাজধানী সানায় সালেহের বাসায় বোমা হামলা চালালে তিনি নিহত হন তার রাজ তার নিজের রাজনৈতিক দল জেনারেল পিপলস কংগ্রেসের পার্টির পক্ষ থেকে তার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করা হয় হুতি বিদ্রোহীদের সাথে একসময় বেশ সক্ষতা ছিল সালেহের সম্প্রতি তিনি সৌদি আরব নেতৃত্বাধীন জোট বাহিনীর সঙ্গে আলোচনার প্রস্তাব দেয় সালেহের প্রতি ক্ষুব্ধ হয় হুতিরা এরই রেশ ধরে গত বুধবার রাজধানী সানায় সালেহের অনুগত বাহিনীর সঙ্গে হুতি যোদ্ধাদের সংঘাত হলে প্রাণ হারায় একশো জন রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে মিয়ানমার সরকারের উপর চাপ অব্যাহত রাখতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়াল আলম জেনেভায় রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের বিশেষ অধিবেশনে এ আহ্বান জানান তিনি এ সময় বিশ্ব নেতারা মিয়ানমারকে জাতিসংঘের প্রস্তাবনা ও আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলার আহ্বান জানায় তবে আবারও বিষয়টি বাংলাদেশ ও মিয়ানমারকে দ্বিপক্ষীয়ভাবে সমাধানে তাগিদ দিয়েছে চীন গত আগস্টে রাখাইনে নতুন করে সংঘাত শুরুর পর থেকে শুরু হওয়া বাংলাদেশমুখী রোহিঙ্গা দল এখনও অব্যাহত আছে এ নিয়ে বিশ্ব সম্প্রদায়ের তীব্র সমালোচনা ও মিয়ানমার সরকারের প্রতি ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া সত্ত্বেও পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হচ্ছে না যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা এইচ আর ম্যাকমেস্টার বলেছেন এই মুহূর্তে আমেরিকার জন্য উত্তর কোরিয়া হচ্ছে সবচেয়ে বড় হুমকি তিনি আরও বলেছেন পিয়ং ইয়ং এর এই হুমকি প্রতিহত করার ক্ষেত্রে ওয়াশিংটন সময় ক্ষেপণ করতে পারে না ম্যাকমেস্টার বলেন উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের আশঙ্কা প্রতিদিন বাড়ছে কিন্তু সামরিক সংঘাত সমস্যার একমাত্র সমাধান নয় উত্তর কোরিয়ার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে কোনো স্থানে হামলা চালানোর মতো একটি আন্তমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা করার তিন দিন পর এ বক্তব্য দিলেন মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা তুরস্কের সীমান্তে গতকাল রোববার একটি মিনিবাস ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে এগারো জন নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন নয় জন আহতদের সব মিনিবাসের যাত্রী সিরিয়া থেকে তুরস্কে মানব পাচারের কাজে মিনিবাসটি ব্যবহার করা হতো স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বরাদ দিয়ে এফপি জানিয়েছে কর্মকর্তারা জানান তুরস্কে সিরীয় সীমান্তের কাছেই হাতাই প্রদেশে পুলিশের একটি দল মিনিবাসটিকে থামানোর চেষ্টা করলে তারা পালাতে যে ব্যাপক গাড়ি চালায় এ সময় দুর্ঘটনা ঘটে নিহতদের মধ্যে ছয় শিশু ও মিনিবাসের চালক রয়েছে তারা বিদেশি তবে কোন দেশে কোন দেশের তা জানা যায়নি এদিকে তুরস্কে বার্তা সংস্থা আনাদুলো জানিয়েছে নিহত দশ যাত্রী সিরিয়ার নাগরিক দর্শক মিলিনিয়াম সংবাদের এই পর্যায়ে ছোট্ট একটি বিরতির সঙ্গে থাকুন একটি স্বপ্নের ঠিকানা একটি সুন্দর আবাসস্থল ফ্রেন্স ডেভেলপমেন্ট আপনার স্বপ্নের বাস্তব রূপ দেয় নতুন ডুপ্লেক্স অ্যাপার্টমেন্ট কমার্শিয়াল বিল্ডিং নির্মাণের জন্য নির্ভরযোগ্য একটি প্রতিষ্ঠান ফ্রেন্স ডেভেলপমেন্ট অত্যাধুনিক ডিজাইন সর্বশেষ প্রযুক্তি সমন্বয় আমাদের কর্মতৎপর কনক্রিট সিমেন্ট আর ইস্পাতের মজবুত বন্ধনে গড়ে উঠুক আপনার বাড়ি রোদ বৃষ্টি সহ সকল বৈরিতার বিরুদ্ধে করি সঠিক ট্রিটমেন্ট আপনার শহরের প্রাইম লোকেশনে রয়েছে আমাদের অ্যাপার্টমেন্ট আপনার কষ্টের জিত টাকা এবং আমাদের নির্ভেজাল শ্রমে নির্মিত হোক আপনার স্বপ্নের বাড়িটি আপনার জীবন হোক সুন্দর এবং আনন্দময় আমাদের ঠিকানা ফ্রেন্স ডেভেলপমেন্ট দুই এক এক ইস্ট তেতাল্লিশ স্ট্রিট সুইট বি পাঁচশো সাত নিউ ইয়র্ক 
एन वाई एक शून्य शून्य एक सत फोन सत एक आठ आठ नय तीन शून्य दु शून्य इमेल फेस डेभलपमेंट एट द रेट अब्टिमाम डट नेट निशा ट्रेडिंग एक आंतर्जा मान गार्मेंट प्रोडक्ट आमदानी और रप्तानिकारक प्रतिष्ठान यूरोप एशिया और अमेरिका सह विश्व नाना स्थान बिंग मार्चेंटाइजिंग मानुफैक्चरिंग थे सर्वाधुनिक प्रजुक्ति तैरी विभिन्न डिजाइन पोशाक बजारजातरण और विपणन यतिष्ठान लक्ष्य प्रतिष्ठान वैशिष्ट्य उन्नतमान निश्चितकरण टेक्सई पन्न्य निश्चयता निर्धारित समय पन्न्य सरबराह लेंदेन स्वच्छता और विश्वस्तता जोाजोग ठिकाना यूएसए करपोरेट अफिस सतर सतचल्लिस थार्ड स्ट्रीट सुईट दुशो पंदो जैक्सन हाइट निर्क एन वाई एक एक तीन सात दुई बांगलेश करपोरेट अफिस बाड़ीन एकश पैंतालिस सप्तमतला रोड नम्बर बारो ब्लक जी दक्षिण बनश्री खिलगव ढाका एक दुई एक कम्बोडिया तीन दिन राष्ट्रीय सफर शेष फिर प्रधानमंत्री शेख हास मंगलवार विकेल साढ़े चारटार दिखे बहनकारी विमान बांगलेश एयरलैंस विमान हजरत शाहजाल आंतर्जा विमानबंद अवतरण करें द्विपक्षीय सफरे रोबार कम्बोडिया जान प्रधानमंत्री सफरे देशटर प्रधानमंत्री हुनसेन साथ द्विपक्षीय बैठके अंश नीन ए समय एक चुक्ति और नयटी समझोता स्वरित है बांगलेश कम्बोडियार मध्य चट्टग्राम सीटी मेयर आज अम नासिरुद्दीन आश्वास तीन दिन पर परिवहन धर्मघट प्रत्याहर कर चट्टग्राम मेट्रो गणपरिवहन मालिक संग्राम परिषद मंगलवार विकेले चट्टग्राम सिटी करपोरेशन सम्मेलन कक्षे सिटी मेयर आज अम नासिर उद्दीन साथ गणपरिवहन मालिक दे बैठक अनुषित है इस समय मेयर दावी पूरण आश्वास दिल धर्मघट प्रत्याहर घोषणा दें गणपरिवहन मालिकरा एर आगे टाना तीन दिन धर्मघट पालन कर चट्टग्राम मेट्रो परिवहन मालिक संग्राम परिषद धर्मघटे दुर्विषह हो उठे नगरबास जीवन कर्मस्थले जे और क्ज शेषे बाड़ी फिर समय दुर्भोग पोहाते हैं विभिन्न पेशाजीवी मानुष के गणपरिवहन ना पाए दुर्भोग पोहाते हैं शिक्षार्थी अल्प दो एक गाड़ी चलते छो उपचे पड़ा भीड़ अने के पाए हेटे गंतव्य रवाना दें रंगपुर सिटी करपोरेशन निवाचन एक केंद्रे देशे प्रथम बारे मत डिजिटल भोटिंग मशीन व्यवहार जो भोटारे स्मार्ट कार्ड वितरण शुरू हो मंगलवार सकाल नयटा थ सरकार बेगम रोकिया कलेज केंद्रे भोटार दे स्मार्ट कार्ड वितरण शुरू है चलो विकेल पांचटा पर्यत यह समय शालबन और निव शालबन इलाकार भोटारा केंद्रे समबत हन पर तर दस आंगुल छाप और चोखे आयर संरक्षण कर स्मार्ट कार्ड देव है इस समय उपजिला निवाचन कर्मकर्ा से उपस्थित छे आगामी शुक्रवार मध्य केंद्रटर मोट दो हज़ार ऊनसठ जन भोटारे मध्य स्मार्ट कार्ड देव है दर्शक एन देखें विभिन्न प्रतिनिधि पाठाना संबाद स्वास्थ्यमंत्री और आवामी लीगर प्रेसिडियम सदस्य मोहम्मद नासिम गतकाल लखीपुरे एक सवेक सीविल सार्जन के तात्निक भाव में सजा देवा समीचीन है एक सरकारी कर्मकर्ता की भाव सजा देवा उचित नये आजकल मध्य मुक्ति देवर जो आईनमंत्री के बोले दिए गाजीपुर प्रतिनिधि जसिमुद्दीन रिपोर्टे गाजीपुर तेतुबाड़ी एलिक शेख फजिलतुन्नेसा के पीजी स्पेशलाइज हस्पिटाले दस दिन व्यापी बार्न एंड प्लसटिक सार्जारि कैम्प समापन अनुष्ठान प्रधान अतिथि हिसाब से बक्तव्य देवर पर सांबा प्रश्न जवाब एसब कथा बी शेख फजिलतुन्नेसा के पीजे स्पेशलाइज हासपत् दग्ध रोगी दस दिन व्यापी बिना मूल्य प्लसटिक सार्जारि कैम्प आज शेष है गत चौबीस नवेम्बर शुरू है अद्यव्याधि कैम्पे तिरानब्बे जन दग्ध विकलांग रोगी के बिना मूल्य प्लसटिक सार्जारि दे 
যে মুখে ডাকি মা সে মুখে মাদকে বলি না এই স্লোগানকে সামনে রেখে বরগুনার পুলিশ সুপার আয়োজনে মাদক বিরোধী সাইকেল র্যালি ও মাদক সেবীদের আত্মসমর্পণ মাদক ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসন কমিউনিটি পুলিশিং ও বিট পুলিশিং বিষয়ক মত বিনিময় সভায় বরগুনায় অনুষ্ঠিত হয়েছে আমাদের বরগুনা অফিস থেকে মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান পাঠানো তথ্য ও ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট এ উপলক্ষে মঙ্গলবার সকাল সাড়ে এগারোটায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে থেকে একটি মাদক বিরোধী সাইকেল র্যালি বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে বরগুনা পুলিশ লাইনে এসে র্যালিটি শেষ হয় পরে পুলিশ লাইন অডিটোরিয়ামে বরগুনার পুলিশ সুপার বিজয় বসাক পিপিএম এর সভাপতিত্বে মতবিনয় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পুলিশ বরিশাল রেঞ্জের ডিআইজি মোহাম্মদ শফিউল ইসলাম বিপিএম সবার শুরুতে পুলিশ সুপারের শুভেচ্ছা বক্তব্য শেষে বরগুনা জেলার বিরাশি জন মাদক ব্যবসায়ী ও মাদক সেবীর বরগুনা পুলিশ প্রশাসনের কাছে আত্মসমর্পণ করেন আত্মসমর্পণকারীদের শপথ বাক্য পাঠ করান বরিশাল রেঞ্জের ডিআইজি মহোদয় কাতারে চট্টগ্রাম মহানগর অ্যাসোসিয়েশন দোহা কাতার নামে নতুন সংগঠনের আত্মপ্রকাশ প্রাণকেন্দ্র কর্নিশে চলমান সম্পানের মধ্যে কাতারে প্রথম চট্টগ্রাম মহানগর অ্যাসোসিয়েশন নামে কোনো সংগঠনের আত্মপ্রকাশ করল চট্টগ্রাম মহানগর কাতার প্রবাসীদের আনন্দ মুখর পরিবেশে চলমান সাম্পানে কেক কেটে এই সংগঠনের শুভ সূচনা করা হয় এ সময় উপস্থিত ছিলেন কমরেড ইসমাইল হোসেন মোহাম্মদ সেলিম মোস্তাফিজুর রহমান শফিকুল আলম অভি সাদ্দাম হোসেন মিনাজুদ্দিন রাজু কমরেড ইসমাইল হোসেনকে সভাপতি শফিকুল আলমকে সাধারণ সম্পাদক ও মিনাজুদ্দিন রাজুকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে একশো এক সদস্য বিশিষ্ট কমিটি ঘোষণা করেন সংগঠনের উপদেষ্টা আনোয়ার শাহ ও মাহবুবে আলম দর্শক মিলিনিয়াম সংবাদের এই পর্যায়ে ছোট্ট একটি বিরতি সঙ্গে থাকুন मजबूत बंधने নিশাদ ট্রেডিং একটি আন্তর্জাতিক মানের গার্মেন্টস প্রোডাক্ট আমদানি ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান ইউরোপ এশিয়া ও আমেরিকা সহ বিশ্বের নানা স্থানে বাইং মার্চেন্টাইজিং এবং ম্যানুফ্যাকচারিং করে থাকে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি বিভিন্ন ডিজাইনের পোশাক বাজারজাতকরণ এবং বিপণন এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য উন্নতমান নিশ্চিতকরণ টেকসই পণ্যের নিশ্চয়তা নির্ধারিত সময়ে পণ্য সরবরাহ লেনদেনে স্বচ্ছতা ও বিশ্বস্ততা যোগাযোগের ঠিকানা ইউএসএ কর্পোরেট অফিস সতেরো সাতচল্লিশ থার্ড স্ট্রিট সুইট দুশো পনেরো জ্যাকসন হাইট নিউ ইয়র্ক এনওয়াই এক এক তিন সাত দুই বাংলাদেশ কর্পোরেট অফিস বাড়ি নং একশো পঁয়তাল্লিশ সপ্তমতলা রোড নম্বর বারো ব্লক জি দক্ষিণ বনশ্রী খিলগাঁও ঢাকা এক দুই এক দর্শক আবারও স্বাগত মিলিনিয়াম সংবাদে দর্শক এবার দেখুন মিলিনিয়াম বাণিজ্য সংবাদ কোনো ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ না হলে চলতি অর্থ বছরে এডিপি বাস্তবায়নের রেকর্ড সৃষ্টির প্রত্যাশা করছেন পরিকল্পনা মন্ত্রী আহ মোস্তফা কামাল সোমবার সকালে রাজধানী শেরে বাংলা নগরে এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে এমন আশা প্রকাশ করেন তিনি মন্ত্রী জানান নদীর বিরূপ আচরণের কারণে পদ্মা সেতু তৈরিতে বেগ পেতে হচ্ছে নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানকে এর আগে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন আড়াইশো কর্মকর্তার অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত বৈঠকে অর্থ বছরের জুলাই থেকে অক্টোবর পর্যন্ত এডিবি বাস্তবায়নে অগ্রগতি তুলে ধরে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এ সময় সাড়ে তিনশো কোটি টাকার বেশি অর্থায়নে চলমান উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর অগ্রগতি সন্তোষজনক বলেও জানান মন্ত্রণালয় ভারতের পেট্রোপোল বন্দরের ব্যবসায়ীদের ডাকা ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেয় বেনাপোল স্থল বন্দরের আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম তিন দিন বন্ধ থাকার পর আবার শুরু হয়েছে 
শনিবার বিকেলে বেনাপোল বন্দর অডিটোরিয়ামে বন্দর ও কাস্টমস কর্তৃপক্ষ সহ বন্দরের শ্রমিক সংগঠন নেতাদের সাথে ভারতের পেট্রোপল বন্দরের ব্যবসায়ীদের বৈঠক হয় বৈঠক বেনাপোল স্থলবন্দরে আটককৃত ভারতীয় পণ্যবাহী ট্রাকটি ভারতের কাছে হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেয় পেট্রোপল বন্দরের ব্যবসায়ীরা গত আট নভেম্বর বেনাপোল বন্দরে একটি বিদেশি ওয়ান শুটার গান ও দুই রাউন্ড গুলি সহ একটি ভারতীয় ট্রাক আটক করে বিজিবি দর্শক এবার দেখবেন মিলিনিয়াম খেলার সংবাদ ভারতের রাজধানী দিল্লিতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টেস্ট খেলছে বিরাট কোহলিরা তবে খেলার মাঝে বারবার আলোচনা আসছে সেখানকার বায়ু দূষণের বিষয়টি স্বাগতিক ক্রিকেটাররা কোনো মতে মানিয়ে নিতে পারলেও ধোয়ায় নাকাল হচ্ছেন লঙ্কান ক্রিকেটাররা সান্দাকান লাকমোলার বমি করেছেন খেলার মাঝেই বেশ কয়েকজন ক্রিকেটার অসুস্থ হয়েছেন মুখে মাস্ক পরে খেলছেন তারা এমন পরিস্থিতিতে এই শহরে আপাতত কোনো ম্যাচ রাখার পক্ষে নন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সচিব অমিতাভ চৌধুরী দিল্লি টেস্টের শেষ কয়েকদিনের অবস্থা দেখে দিল্লির ম্যাচগুলো অন্য কোথাও সরিয়ে নেওয়া যায় কি না সেটা আমরা ভেবে দেখছি কুয়াশা ধোয়ার মতো বিষয়গুলোতে বোর্ড সবসময় সিরিয়াস দূষণের কারণে এবছর ঘরোয়া ক্রিকেটের ম্যাচগুলো দিল্লির বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে হাতুরি সিংয়ের পদত্যাগের পর কোচ নিয়োগ নিয়ে তোড়জোর শুরু করে দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড বিসিবি সাইবাবে বিদেশি কোচ নিয়োগের সুরি শোনা যাচ্ছে বোর্ড কর্তাদের মুখে সংক্ষিপ্ত তালিকায় আছেন বেশ কজন হাই প্রোফাইল কোচের নাম তাদের একজন রিচার্ড পাইপাস এর আগেও বাংলাদেশের কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এই ইংলিশ কোচ সংবাদ শেষ করার পূর্বে শিরোনামগুলো আরও একবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের উপর সোমবার তৃতীয় দফার ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার নির্বাহী আদেশ পুরোপুরি কার্যকরের নির্দেশ দিয়েছে সে দেশের সুপ্রিম কোর্ট বিদ্রোহী নিয়ন্ত্রিত ইয়েমেনের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সাবেক প্রেসিডেন্ট আলী আবদুল্লাহ সালেহের নিহতের খবর ঘোষণা করছে রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে মিয়ানমার সরকারের উপর চাপ অব্যাহত রাখতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কম্বোডিয়ায় তিন দিনের রাষ্ট্রীয় সফর শেষে দেশে ফিরেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের রাজধানী দিল্লিতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টেস্ট খেলছে বিরাট কোহলিরা এই ছিল মিলিনিয়াম সংবাদে যে কোনো খবর পেতে লগ ইন করুন আমাদের সামাজিক যোগাযোগের সাইট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ মিলিনিয়াম টিভি ইউএসএ এবং ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ মিলিনিয়াম টিভি ইউএসএ এছাড়াও যে কোনো খবরের সর্বশেষ আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের নিয়মিত ওয়েবসাইট ডাব্লিউ 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 ডট মিলিনিয়াম টিভি ডট ওআরজি এবং ডাব্লিউ 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 ডট মিলিনিয়াম টিভি ইউএসএ ডট কম সঙ্গেই থাকুন মিলিনিয়ামের আল্লাহ হাফে